ለምን ተብሎ ከተጠየቀ የበሬ ነው እኮ ታሪካችን አይደለ ኢትዮጵያ ታሪክ የበሬ ታሪክ ነው በበሬ አርሰ 85% ገበሬ ነው በሬ ላይ ተኝተ በሬ በልተ በሬ ነድተ በሬ ተጠብቀ በሬ ተለብሰ እና በሬ ነው the whole stories በሬ ነው ማለት ነው ከመጀመሪያው እስከ አሁን ድረስ ምናምን ሶ ኪነ ጥበብ አለ ካልከኝ የበሬ ኪነ ጥበብ ነው በየጠይ እና ታሪካችን ምንድነው ነው አየ ኪነ ጥበብ አለ ካልከኝ ፍልስፍና በተለይ ከአርት ጋር አጅግ በጣም የታዘ የአንድ ገጽታ ያን ሳንቲ ሁለት ገጽታ እንደሚባለው ነው በተለይ ስለስ ነው በስናውራ ፍልስፍናውን መጀመሪያ የሚጀምሩት ዘ ፊሎዘፈር ኪንግ የተባሉትን ፕሌቶ በጣም ብዙ ይጨቃጨቁበት የነበረ ነገር ነው እንግዲህ ኪነ ጥበብን አንስተ ፍላሲፎችን ሲያጨቃጭ የነበረ የታሪክ ባለሙያዎችን ጠበብቶችን ሲያነጋግር የኖረ ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ራሱ ኪነ ጥበብ ምንድነው ኪነ ጥበብን ኪነ ጥበብ የሚያረጋት ማን ነው ግልጽ ያለ ትርጓሜ አለ ነው ወይ? የሚለው ራሱን የቻለ ጥያቄ ሆኖ ስለሚቀርብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ እንደምናቀው ሀገራችን በርካታ ሺህ አመታት ታሪክ ባለቤት ናት ይባላል ምናልባት ወደ 300 ሺህ እና 50 ወደ 3 ሺህ ወደ 3 ሺህ አንዳንዶቹ 20 አንዳንዶቹ 40 አንዳንዶቹ ይቀርም አንዳንዶቹ 100 አንዳንዶቹ 150 ቢሉትም ወክቱን ማለት ነው የሆነ ሆኖ ግን የ3 ሺህ ታሪክ አላት ከተባለ በ3 ሺህ ታሪክ ውስጥ እንዴት ነው ኪነ ጥበብ የተረዳ ነው ሚሉት ነገሮች አብሮ የሚነሱ ናቸው ስለዚህ ኪነ ጥበብ አለ ወይ እኛ ሀገር ውስጥ ሚሎም አብሮ የሚነሳ ነገር ነው እንዴት ነው የተረዳ ነው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹና ማን ናቸው ኪነ ጥበብ ለምን አላማ ዋለ ለምንስ ነበር መዋለ የነበረበት ሚሎ ሁሉ አብሮ ተያይዞ የሚነሳ ነውና የላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን ስለተመለከት ኪነ ጥበብ ነበር ምንም ትረጥረ ይለው ለት ቅድስ ከማትችል ድረስ ማለት ነው አክሹምን ስለተመለከት ራሱን የቻለ ኪነ ጥበብ ነበርው ጎንደር ሄደ ህኮ ስለተመለከት ፋሲለደስን ኪነ ጥበብ ነው ሐረር ሄደ ጀጎልን ስለታይ ኪነ ጥበብ ነው እኮ አንድ አንዱ ምናልባትም ደግሞ ያክሹም እና ላሊበላን ስለተነሳ ከመሬት በታችና ከመሬት በላይ ይሆኑ ኪነ ህንፃዎችን የምታይባቸው ኪነ ጥበቦችን ደግሞ በበርካቶ ኢትዮጵያ ሊትረቸር ውስጥ መታገኛቸው በሙዚቃ ውስጥ መታገኛቸው በአርት ውስጥ መታገኛቸው በብዙ ነገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ስለተነሳት አንዳች ሊጠፋበት የማይችል ቀንታተና ዘሮ ነው መታገኘው ኪነ ጥበብ ነው ጥበብ በ ለቤተ መንግስት ያደረሽ ጥበብ አለች ነጻ ሆና ይወጣች ጥበብ አለች ወደ حزب ሄዳ የህዝቡን ብሶትና ችግርም ደስታም መታቀነቀን ጥበብ ነበርች ከዛም በኋላ በመጣው በዘመነ ደርግ ደግሞ አጠቃላይ የዓለም ሁኔታ በሁለት ጎራ የተከፈለ ስለሆነ በዚህ በሶሻሊዝምና በካፒታሊስቱ ጎራ የኮሚኒስቱን ጎራ የሚያቀነቅኑ ጥበበኞች እንዲፈጠሩ ብዙ ሶሻሊስት ሀገሮች ሄደው ሳሪያን እንዲማሩ ሩሲያ ሌሎችም የኮሚኒስት ሀገሮች እንዲማሩ ሆኖ የኮሚኒስታዊ አስተሳሰቦችንና መሮዎችን ይዘውልን መጣዋል እና ግን ለጥበብ ትኩረት ተሰጥቷል ምንም ሆነ ምን በዛ ፍልስፍናም ቢሆን እንዲማሩ በርካቶች ሄደው ተመረው ያግራቸውንም እንዲይዙ ተደርጓል ያ ፕሮፓጋንዳው ደግሞ እንደዛው በፕሮፓጋንዳው ድብልቅልቅ ያለ ነገር አለ ግን ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር አውጥቶ የማሳየት ነገር ይታይ ነበር እንደ ሀገር ትልቋን ኢትዮጵያ ህብረተሰባዊ ኢትዮጵያ የምትባለውን በልጆቿ በመናም ድምቀት ከፍ ያለች ኢትዮጵያን የማሳየት በአንድነቷ የተነከረ ለአፍሪካም ለሌላውም ለልና እንትምትል ወታደራዊም የሆነ ኮሚኒስታዊ አስተሳሰብን የሚያቀነቅን ጥበብ ነበር ከዛም በኋላ በመጣውም ባለፉት 7 አመታት ስናይ ደሞ ያ አንድ ምናቃት ኢትዮጵያ ደሞ በብዙ መልኩ የመገነጣጣል አደጋ ውስጥ ገባችና የጥበብ መታቀነቀነበት ደሞ በሰፈር ሆነች መንደሮች ውስጥ መግባት ጀመረች ስለ እኔ ማንነት ስለ 100 ሺህ 200 ሺህ 4 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ምናምን ለሚባሉ ማህበረሰቦች ውስጥ ገባችና ያ ትልቋ ነገር የተበታተነች መጣች ዝማሬው ምን ተቀየረ የ ስለ ቢሄር አንነት ስለ ቢሄረ ሰዎች ጉዳይ ሆነና ትርክቱ አሁን አሁን ባለፉት አመታት በትንቱን ወጣ እና ሀገራዊ ለዛና ቁመና ሊኖረው ሳይችል ቀረና 
ከዛ ባንዳንድ ደሞ በመጡ ወጣቶች በሌሎችም አቀንቃኞች ስላንድነት ስለ ጥበብ ደሞ ሚሰብኩ በትግል ሚሰብኩ የታዩበት ዘመን ነው ታዋቂና አዋቂ የሚለው መለየት አለብን ስለዚህ መንግስት ሲፈልግ የነበረው ይሄን ሪዮት ዓለም እንደራ ምድረት የሚፈልገው ታዋቂዎችን ነው ወይስ አዋቂዎችን ነው የሚለው ነገር ጥመቱ ይጀምረው እዛ ጋር መስለኛልና ይሄንን እስቲ ካለ ተዝብትም ይሁን ከኤስቲቲክስ ማንጻር ታዋቂን ስትፈልግና አዋቂን ስትፈልግ ይሄ ከምን የመጣ አንተ ነውና በዚህ ሲሄዱ ነገር የት ርቀስ ድረስ ወሰደን አሁንስ ምን ፈጠረ ወደፊትስ በዚህ ከቀጠረ የት እንደርስ አለን ሁሉም ዋቂ ሰው ታዋቂ አይደለም ሁሉም ታዋቂ ሰው አዋቂ ላይሆን ይችላል የሆነ ሆኖ ግን ሁለቱን ደሞ አጣምሮ የሚሄዱ ብዙሃን ባይሆኑ ግን ጥቂት ደሞ ግለሰቦች ሊኖሩ እንደሚችሉ አስባለውና ታዋቂ የሆነው ታዋቂ ነው የሆኑ ሰዎች በጣም ጥቂት በጣም ጥቂት እነሱን ለማግኘት ምናልባት ሻማ መለኮስ ሳይስፈልግ እንደማይቀር ነው ማሰበው ማለት ነው አብዛኛው ግን እንደዛ እንዳልሆነ ገምታሉ ልቡና ይም እንደዛንም ይመሰክርልኝ ማለት ነው ፈተሽ ፈተሽ ስናረጋቸው አደባባዮቻችንን ስንመለከት እኮ በርግጥ ያሰው አዋቂ ነው ወይስ ታዋቂ ነው ብለ ስታስብ እኔ እንደማስበው አዋቂዎች ሳይሆኑ ታዋቂዎች ናቸው አዋቂንማ ማን ይፈልጓል በዘመን መካከል የኛ ታሪክ እኮ ግልጽ አድርጎ እኮ የሚያሳየው አዋቂን ሰው በባትሪ እንደመፈለግ ነው እስል ዝም በየ አይደለም እነዛ ታዋቂ ሰዎች ሳይሆኑ አዋቂ ሰዎች እኮ በየዋሻቸው ነው ያሉት በየራሳቸው ዋሻ ለምን ተብሎ ከተጠየቀ እንግዲህ ኡነትን ስታውቅ ኡነት አርነት ያወጣል ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚናገረም ሊቃውንቱን በታሪክ መካከል ያሳዩት ለኡነት ነው ለሰይፍ ለስለት ራሳቸውን አሳልፎ ይሰጡት ማለት ነው ኡነት ከመትሞት እኔሞቼ ኡነት ነጻ ጡጣ እና ያሉት እና ሶክራቶስ ሌሎችም ትልልቅ የሃይማኖት መምህራን ትልልቅ ፖለቲከኞች ማለት ነውና ወደኛ ሀገር ስትመጣ አዋቂ ሰዎች የት ነው ያሉት አዋቂ ሰዎችስ ማወቃቸው በምን ይታወቃል አዋቂ ሰዎች ማወቃቸውን በማሳወቅ ሂደት ውስጥ በመጻፍ በመናገር በመቃወም ምን ሆነ ካለን እንግዲህ መነሳሉ ሆኖ እኮ ተገልሏል ሞተዋል አስገድሏል ስለዚህ አሁን ያለውን መንግስ በመናይበት ሰዓት ላይ እኮ ምናልባት 27 አመት ምናልባት 40 አመት ወደኋላ ምናምን سنመለከት እኮ አገራችን ውስጥ እኮ አኔ ትልቁ ሻማ ጠፍቷል ትልቁ አምፖል ጠፍቷል ትልቅ የውቀት ብርሃን ተገልሏል አደባባይ ላይ በየ ነው ማሰበው ማለት ስለዚህ አዋቂ ሰዎች ሞተዋል ውቀት ሞት አለች በአደባባይ በየ ነው እኔም ማመነው ነገስታት እኛ ሀገር ውስጥ እንግዲህ ቦታ በሚፈነቅሉበት ሰዓት ላይና መንበሩ በሚቀመጡበት ሰዓት ላይ የመጀመሪያው ነገር የሚያረጉት ያ አርተ ሰዎችን ለራሳቸው መጠቀሚያ ያረጋሉ አርቱንም ለራሳቸው መጠቀሚያ ያረጋሉ ትምህርቱንም ለራሳቸው መጠቀሚያ ያረጋሉ መከላኪያውንም ለራሳቸው መጠቀሚያ ያረጋሉ ደንነቱንም እንደዛው ፍርድ ቤቱንም እንደዛው ምን ፕሬሱንም እንደዛው ሁሉንም ነገር በነሱ ቁጥጥር ስርና የነሱን ሪዮት ዓለም ማራመጃ አድርገው ነው የሚመለከቱት ብቻ ሳይሆን የሚጠቀሙበት ሰዎችም ለዛ ነው የሚያጎበድዱት ማለት ነው ስለዚህ አዋቂ ሰው ለኔ እንደነ ፕሮፌሰር አስራት ወለ የሳይነት አዋቂ ሰው ለኔ ማለት ነው አዋቂ ሰው እንደነ ፕሮፌሰር መስፈን አይነት ነው ለኔ አዋቂ ሰው ምን ማለት ነው ዕውቀት ምን ዋጋ ያስከፍላል ዕውቀት ኖ ትላለች የስ እንደምትለው ሁሉ ኖ ይሄ አይመጥነኝም ይሄን ይሄን አላደርግም ይሄ ይሄ ሲደረግ በህዝቤ ላይ አላይም ኡነት ተገፍጥራ ስትወድቅ ፍትህ ከአደባባይ ላይ ተገፍጥራ ስትወድቅ ሰዎች ዜጎች ህዝብ ጭቆና ሲደርስበት በደል ሲደርስበት ግፍ ሲደርስበት ይሄንንማ አላይም ነው የሚለው ሙሁር ለኔ እሱ ነው አዋቂ ሰው ለኔ እሱ ነው ዘይን እነዚህ ሰዎች በታሪክ መካከል ምን ሆኗል ብዙ ነገር ሆኗል ሞተዋል ምናምን 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 ስለዚህ ዓለም የሰበሰበቻቸው ወይንም ደግሞ አሁንም እናያቸው ሰዎች ምኖች ናቸው ተብሎ ከተጠየቀ ተዋቂ ሰዎች ናቸው አዋቂ ሰዎችማ በይዋሻው ውስጥ ነው ያሉት ብዬ ነው ማሰቦ ይሆነ ሆኖ ቦታ ላይ ጠግይዟል ብዬ ነው የማሰቦ ስለዚህ ተዋቂ ሰዎች ደግሞ ሲመጡ ሀገር ምን ይሆናል ይሄው ዲግሪ ሰጥተው የዲግሪ መሰረታዊ ዕውቀት ሳይኖረው ነው የምታዩ እንግዲህ ህዝብን ማህበረሰብን ተውልድ ለመግደል የምትጠቀምበት አንደኛው እሱ ነው የሕግ ዲግሪ ሰጥተዋል የሕግ መሰረታዊ ዕውቀትን ላይ ይችላል የፍልስፍናን የመጀመሪያ ዲግሪ ሰጥተዋል የመጀመሪያ ዲግሪ ስለሰጠው ብቻ የፍልስፍናን ያቃለ ማለት አይደለም ስለዚህ የፍልስፍና መሰረታዊ ሀሳቦች ላይ አውቅ ይችላል ምክንያታዊ ላይ ሆን ይችላል ያ ሰው በኢንጂነሪንግ በሕክምና ውስጥም እየሰጠ ሰው ትገላለህ እኮ ማለት ነው ሰርቲፋይድ ነው ነገር ግን ደግሞ ፕራክቲካሊ ስትመጣ ደግሞ አይደለምና አሁን አደባባዮቻችንስ በመንድን ነው የተወረሰው ሁሉንም ማለት እንዳልሆነ ይታሰበልኛል ግን አደባባዮቻችንን ያያዙት እነማን ናቸው ቦታውን ያዙት እነማን ናቸው አዋቂ ሰዎች ናቸው ወይ ከተባለ 
አይመስለኝም በርግጥ ዕውቀት ምንድነው አዋቂስ ማን ነው የሚለው አብሮ የሚያያዝ ነገር ነው ሰርቲፋይድ መሆን ነው አዋቂ መሆን እኔ አይመስለኝም ዩኒቨርሲቲ መግባት አይመስለኝም ከዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ እና ሁለተኛ ዲግሪ ነው ሶስተኛ ዲግሪ ማግኘት አዋቂ ነው በእኛ አላስብ ማወቅም እሱ ነው በእኛ ስለማ አላስብ ስለዚህ አዋቂ ማን ነው ዕውቀትስ ምንድነው የሚለው ሌላ ትርጓሜ የሚያስፈልጉ ይመስለኛል በእኔ ይታ ነገር ግን ከገንዘብ ይልቅ ግንዛቤ የማይወደድበት ዘመን ላይ እንዳለው ሁሉ እንረዳለሁ በሌላ ቋንቋ ከግንዛቤ ይልቅ ገንዘብ የሚወደድበት ሾርት ከት የሚወደድበት ብዙ ፋስት ፉዶች የሚወደዱበት ዘመን ላይ እንዳለን ነው ማስቡ ያንንም ያቀነቀኑት እንደማናቸው ተብሎ ከተጠየቀ ደግሞ እነት ለመናገር አብዛኛው በእኔ ግምት ተዋቂ ሰዎች ናቸው ማናለህ ነው እኮ አሁን ምን አለ ምናምን አይደለም ወይም በሌላ ቋንቋ ማን ተናገረው ነው እንጂ ምን ተናገረ አይደለም ወደ አምሮ ስትመለስ እና ተከክለኛ ምክንያታዊ አስተሳሰብ ሲገዛ ማንንም ይናገረው ማንንም ማንም ምን አለ ሳይሆን ምንድነው የተባለው ነገሩን ነው መትፈትሽው ስለዚህ ያለንበት ኡነታ ሚነግረን እኮ ካዋቂ ልክ ታዋቂ ማክበራችን ካዋቂ ልክ ታዋቂ ማድነቃችን ካዋቂ ልክ ታዋቂ መከተላችን ካዋቂ ልክ እኮ ለታዋቂ ነፍስና ስጋችንን መስጠታችን እኮ የሚያስቡቆ አሁን ባለንበት የሀገራችን ፖለቲክስ መመልከት እንችላለን ሊቃውንት ናቸው ወይ የመሩት ያሉት ነው ወይስ somebody me ባል አክቲቪስት ታዋቂ የሆነ ነገር ግን ግራና ቀኙን ጠንቅቆ የማያውቅ ከየት ተነስተው የት ሊያደርሰን እንደሚችል ያልነገረንን አይደሉ የምንከተለው በስማበሉ አይደለም ወይ ስለዚህ በስማበሉ ከሆነ ምንከተለው የሰው ልጅ እንደ ቀጣል ሲረግፍ ምን እንደመለከተው እንግዲህ ዩኒቨርሲ ውስጥ ነው አሁን እንግዲህ ዩኒቨርሲ ውስጥ የሰው ልጅ እንደ ቀጣል ሲረግፍ ከተመለከት ዩኒቨርሲ ውስጥ የሰለጠና አምሮ ባለቤት አለው ወይም ሊሆን ነው የገባው ብለ የምታስበው ማህበረሰብ ዲንጋይ እና ዱላ ይዞ ሲወጣ ሲታይ በርግጥ ዕውቀት አልሞተችም ማደባባይ ላይ በርግጥ ምን አይነት ሰዎች ነው ያመረተን ያለ ነው በርግጥ የራሴን ሪዘርቬሽን አለ ዩኒቨርሲ ውስጥ ያሉ ፕሬዝዳንቶች እና ማናቸው የሚል ጥያቄ አነሳለሁ በማን ነው እየተዳደረን ያለው ጥያቄ አነሳለሁ መፈተሽ ያለበት አንደኛው እናልባት አገሪቷ ካላት የተቀደዱ ኪሶች መካከል አንደኛው ዩኒቨርሲ ነው ብዬ ነው ማሰበው ስለዚህ ፈተሽ ፈተሽ ዳበስ ዳበስ መደረክ ካለባቸው አንደኛው እሱ ነው ብዬ ነው ማሰበው ዘይን አሁን ኪና ጠበቡንም በእና ባይ ፕሮዳክት ኮ ነው አይደል ዩኒቨርሲ ፋብሪካ ነው ኡነት ለማናገር በእኔ መረዳት ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ አናሎጂ ስለሆነ መጣቀቡ ኡነቱም ሸትም ሊሆን ይችላል ግን ፋብሪካ የተሰጣውን ነገር በተገቢ ቦታ በተበገቢ መንገድ ምን ያው እንዲያወጣ ስለዚህ እያወጣ ያለው ፋብሪካው ምንድነው ስለተል እርስ በርሱ የሚጫረስ እርስ በርሱ የሚባላ እኔና አንተ ተመሳሳይ ሐሳብ ስከሌለን ድረስ የኔ ወገን ካሉን ከጠላት ወገንና ብሎ የሚፈርጅህ በመክንያት የማያምን የማይከራከር የማይሟገት በሐሳብ የበላይነት የማይቀበል ከሆነ ምንድነው ያመረትከ ያለው ታዋቂ ሰው ወይስ አዋቂ ሰው የሚሉት ነገሮች አብሮ መታየት አለባችሁ ነገሮች ናቸውና አደባባዩን የሞሉት ቴሌቪዥን መስኮትን ከፍተ ስትመለከት መታየው በርግ ታዋቂ ሰው ነው ይሆነ ጥራዝ ነጥቅ ይሆነ ጥቅስ ላይ ነግሪ ይችላል እከለ እኮ እንደዛ ነው ግን እንዴት ነው የተባለው ለምን እንደነ የተባለው በመን አውድ ውስጥ ነው የተነገረው ምክንያቱም አንድ ንግግር ፕሪ ቴክስት አለው ቴክስት አለው ኮንቴክስት አለው ፖስት ቴክስት አለው እንደዚህ የተነገረበት እንደዚህ እንደዚህ ሰጣው በርግጥ ያን ነገር ገብቷል በርግጥ ያን ነገር አውቀዋል የሚል ነገር ያሳድርብኛል ነው ላይ ማለት ነው ስለዚህ ቴሌቪዥን ከፍቼ ሰመለከት ማየው ያን ነው ወይ መጽሐፍ ገለጨ ሳነብ ማየው ያን ነው ወይ ፊልም ሰመለከት ማየው ያን ነው ወይ ቲያትር ምናም በትጋብዘኝ አሁን የለም እንጂ ሳይ የማን ነው አሪፍ መጽሐፍ ነው ይኖር ኖሮ ወይ ኖርማ ወይ ኖር ኖማ እና የሆዲዮዳችን ያውራን ሰው በጣም 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 ኢንትረስቲንግ ነው በጣም ሶ ዘ ፖይንት ፖለቲክስ ውስጥ ገባ ፖለቲክስ ውስጥ ሰም ያላቸው ሰዎች ናቸው ፖለቲካሊ ዌል ዲፋይንድ የሆነ አይዶሎጂ አላቸው ወይ ነው ጥያቄው ማንንም ይሆን ማን ምን አለህ ነው ኦኬ ማን አለህ አይደለም ምን አለህ ያንተ ሐሳብ ያሻግራለሁ ይበልጣለሁ ይሻላለሁ ይጠቅማለሁ እ ለምን ተብሎ ከተጠየቀ የበሬ ነው ኮአ ታሪካችን አይደለ ኢትዮጵያ ታሪክ የበሬ ታሪክ ነው በበሬ 40 85% ገበሬ ነው በሬ ላይ ተኝተ በሬ በልተ በሬ ነድተ በሬ ተጠብቀ በሬ ተለብሰ ምናም በሬ ነው the whole stories በሬ ነው ማለት ነው ከመጀመሪያው እስከ አሁን ድረስ ምናም ሶ ኪነ ጥበብ አለ ካልከኝ የበሬ ኪነ ጥበብ ነው በየጠይቀ እና ታሪካችን ምንድነው ነው አየ ኪነ ጥበብ አለ ካልከኝ ትምርት ይሁን የቀደመ ሰው አለ ካልከኝ ዛሬ እንዴት በ3 በሬ እና በ4 በሬ ማረስ እንዳለብኝ ከሰበከኝ አባቶቼ ነግሮኛል በሁለት በሬ እንዳደረሱ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ አይጠቅመኝም ያንን ሁለት በሬ ወደ አራት እና ወደ አምስት በሬ ምናምን ለኔ ማለፍ አይደለም ስለዚህ ሌላ ነገር ሰብኮኛል ወይ ፖለቲክስ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዳንገዳደል ማለት ታሪካችን ወደ ኋላ ሰጣዩኩ ያንበሳ ታሪክ ነው 
የጨካኝ ታሪክ ነው የመግደል ታሪክ ነው የመሸነፍ ምንለውና ማሸነፍ ምንለው በመሞተና ሞቶ በመፈከር ነው ስለዚህ የተሻለ ነው ካልከኝ በንግግር አስረከበህኛለሁ የንግግር ካልቸር አስረከበህኛለሁ አንተ በንግግር ታመናለሁ በንግግር ቦታ ተሰጣለ በንግግር ቦታ ተለቃለ አኔና አንተን እንጨባበጣለን ከንግግሮቻችን በኋላ የሰለጣን አምሮ ባለቤቶች ነን ነው የሚሉ ተነገሮች አብሮ መነሳት የሚኖርባቸው ነው ይሄ ካሉ ሆነ ጥበብ የት ነው ያለችው ብዬ አኔ መጮሃለሁ ለምን ጥበብ አደባባይ ላይ ትጮሃለች ይችላል መጻፍ ስለዚህ ታንኳኳለች ለከፈተላት ላስገባት ራቁቱን ታስቀረውና እንደምትጠቅም ነገራው ሌላን ኮሮጆን ገልብጣለት ሌላ ካባ ነው የምታለብሰው ማለት ነው ጥበብ ማቲ ልቡና ባለበት ቦታ ተገርላለች ሰዎች ያገኙአትም ነው የሚለው ያን ያህል ትረቃለችና ሁነትን ነው የዌስተርን አንተስ ሲጥሉብን ኢትዮጵያውን ሆነ ትርክት ተው ነው ስለዚህ አሁን በሌለ ነገር ምንባለው ነገር በሌለ ነገር ምንባቀሰው ነገር የሚስ ኮሙኒኬሽን ተፈጥሯል ሆን ተብሎ ሳቦታይ ተሰርቷል ኮሙኒኬሽን ላይ ስለዚህ እኛ አሁን ኮሙኒኬት ምንደራረግበት ሞዴል ምንድነው የኛ ኮሙኒኬሽን ሞዴላችን ምንድነው ወደሚለው ነገር ይመጣልና ብዙ ጊዜ ደግሞ ያው ኮሙኒኬሽን የተግባቡት መሳሪያ ነው ኮንቴክስትን ኮንሲደር ስለሚያረግም ለፍልስፍናም ቅርብ ነው ባለው ላይ ኢን ዘ ጀነስ ኖሌጅ ወይንም ደግሞ ሀገር በቀል ወቀትና ዘመናዊ ንቀት ማስተጋባት መቻል እንዳለብን ማጋባት መቻል እንዳለብን አይ ቲንክ በእኛ የታሪክ እና የትምርት ሂደቶቻችን ፈተሽ ፈተሽ ሲደረግ አሁን መንግስት ይያለ ያለው የትምርት ፖሊሲው እየሰራ አይደለም ይያለ ነው አይደለ ከዚህ በፊት የነበረው ስለዚህ አሁን ላስ 11 አመት 12 አመት የሚሆን ሌላ የትምርት ፖሊሲ ወይንም ብሎ ፍኖ ተካርታ ሚል ሐሳብ አቀርቧል መንግስት ማለት ነው ምንም እንኳን በዛ ላይ ባለስማማ ምን ነው ራሴ ያቋም ቢኖረኝም ማለት ነው ከስያሜው ጀምሮ ትክክል አይደለም በየ ስለማስብ አንድ አንድ በውስጡ ያሉትን ነገሮች ተገብ ያደሉም በየ ስለማስብ ምክንያቱም የትኛውም ሀገር ውስጥ ፖሊሲ ሲቀረጽ በተለይ ደግሞ የትምህርት ፖሊሲ የትምህርት ፖሊሲ ያጠኑ ሊቃውንትን ማማከል አለበት ማካተተም አለበት ምንም ጥሪ ጥሪ ይለውም እሱን በተለይ የፍልስፍና ሰዎች መካተት መቻል አለባቸው ብዙ ሊቃውንት ያሉበት ሀገር ነውና እነዛም ባላካተተ ባገለለ መንገድ የተዘጋጀ የትኛውም ፖሊሲ ጠቃሚ ነው ብዬ እኔ አላስብም በተለይ ማለት ነው ለዛ ነው ፕሮፌሰር መስፍን ብቻ ሳይሆን ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ምን ይላል ዘመናዊ ንቀትና ባህላዊውን ዕውቀት ማጋባት መቻል አለበት ማጣመር መቻል አለበት እዚች ሀገር የሚያስ ቻይና በተይዱኮ ሁሉ ነገር በቻይነኛ ነው እንግሊዘኛ አይደለም አይጨነቁም እንግሊዘኛ ስለላወቀም ብለው ኮሪያም በትሄድ እንደዛው ነው ጃፓን እንደምን ሰለጠነች እኮ ክቡር ከበደ ሚካኤል በጻፉት ላይም እኮ ምን መለከታቸው ነቶች አሉና የኛ ግን ትምርት ፖሊሲውን ይኮርጁታል ከውጩ ከቬትናም ብለው አሁን ደሞ የተቆረጀው እና ካንዳንድ ሀገር ደሞ ዙን አይኮርጁት ጋባ ደሞ ዙኑ ለምናት ኮርጆም ደሞ ዙኑም ኮርጅ እንጂ ትምርት ፖሊሲ ብቻ ለምትኮርጅ አለ ጋባ ሌላኛው ደሞ መፈተሽ አለበት ወይ አሁንኛ የሚያስፈልገን እሱ ነው ወይ ነው ጋባ 70 30 ምናምን 70 30 ይሄው ተመርቆ እኮ በእያደባባዩ ኢንጂነር ምናምን ሆኗል ለምን እንደው በልጆችም እንጫወቱ አምስት አመት ምናምን አሰልጠነ እናቶቻቸው እኮ መልሰው እነሱ ላይ ጥራት አንዲውጡባቸው አይደለም አፍቆታቸው ልጆቻቸው ወደ ትምርት ሲልኩ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲልኩ እኮ ተመረው ሀገር እንዲጠቅሙ ሀገር እንዲጠቅሙ ራሳቸውንም እንዲጠቅሙ ቢያንስ ከቤተሰብ ጥገኝነት ነጻውቶ ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ነውና አሁን በየቦታው ፈነዳ ረብሻ ረብሻ በዚህ ተነሳ በዛ ተነሳ አሸባሪ ተሸባሪ ምናምን ብለ ምታስቡ እኔ እኮ አንድ አንድ አይፈረድም ብዬ ነው ማስቡ ማለት 1 ሚሊየን ተማሪ በታስመርቅ ገባ እና ለዛ 300 ሰው ብቻ የምትቀጥር ከሆነ ሌላው ምን ሊሆን ነው የሚችለው ምንም ሊሆን አይችልም ከዚህ ውጪ ምን ሊሆን ይችላል so uh, indigenous knowledge mi balut negaroch contextualize madareg mechal allebacho biye no masbo lelayo qedim betenesu hasab lay abatochachen ko uqat yakafulum neber bicha sayon uqatenum idebuqu neber aye aynagaru lerasacho sew legill lijochacho menamen kalo ne bestekerko nonochima atet wede gwa daral endemelut wede gwaro hedew yihone neger menamen adirgo ko neber mi matut ya ndet hone lela atnat mi tayiqo neger alle enyas awaqin sew ndet no min qebelo yewqat shigigrachin yetuga no sanka yegetemo milut negeroch masse betam important neger no biyasbalo ndo lezi art kinetbel ሚና አላፍ በየስ ለማስብ ምንም ጥሪ ጥሪ ነው ኦፍ ኮርስ ያ በል ሚና ሆኖ ያለ ያ ብሪጅ ነው ማገናኘት ማወቅ መመርመር መጠየቅ ከዛም በኋላ ፐብሊሳይዝ ታረገውና ዘመናዊውን ዕውቀት ከባህላዊው ዕውቀት ጋር አጋምደህ አቆራኝተህ ሌላ ልትፈጥር ትችላለህ እኮ አየ አሁን አጼ ፋሪስ ሲባልም ዳማከሴም ሲባል እና ደሞ ፓናዶል ሲባል በሁለቱ መካከለ ያለው መስጢር ምን እንደሆነ ይሄ ፋብሪካው ስለገባ ይሄኛው ፋብሪካው ስለልገባ ነው ሊሆን የሚችለው ሌላ ነገር የለውም እኮ ግን እንዴት ነው ፋብሪካው ሳይገባ 
ዘመናዊ ልናረግ ምን ይችላል ልናሳውቀው ምን ይችላል የሚሉት ነገሮች ብዙ ጥናቶች የሚጠይቅ ይመስለኛል በርግጥ በሳይካትሪ ዓለም ውስጥ አሉ በዘመናዊው ትምህርትና ባህላዊው ትምህርት ሸኮችን ካህናቱን በማነጋገር እንዴት የሰው ልጅ አምሮ ማከም ይቻላል የሚሉት ላይ አሁን እየመጡ እንደሆነ እንደና ፕሮፌሰር መስፈናርያ እንደና ዶክተር ዳይቶ እንደማገኝ ምናም እየሰሩ እንደሆነ አውቃሉ በቅርብ ማለት ነውና ወደዚህ ወደዚህ ሌሎቹ ሙቀቶች መምጣት መቻል አለባችሁ ስኮላርሺፕ ወን ተብሎ ይወረላል በውጪ ዓለም በጣም እንደነቀበታለን ስኮላርሺፕ እኮኝ ሀገር ውስጥ እኮ የነበረ ትምህርት እኮ ነው ምን ማለት ነው በቤተክነት ትምህርት አንድ ሰው ያብነት ትምህርት በሚባርበት ሰዓት ላይ ሀገር ለቆ ነው የሚሄደው ቦታውን ጎጃም ከሆነ ጎንደር ጎንደር ከሆነ ሸዋ ይመጣል ከዛሳ የኔታ ያስተምራሉ ከዛስ ልጆቹ ሄደው ለምነው አይደል ባክፋዳቸው ምናም ለምተማሪያም ብለው ይመጣሉ ዳስ ስኮለርሺፕ አይደል ዘመናዊ ስኮለርሺፕ ኮም ይሰጠ ዝም ብሎ ምናን አይደለም ተሰራ አለ ተማር አለ ዳስ አምስት ላንድ ወይ አንድ ላምስት ይላል አሁን ያዲክ ገባ በፊት እና የነበረው ኮኖ በቤተክነት ትምርት ውስጥ ሁሉም ተማሪ ጎበዝመውን ስለማይችል አንዱ የነቃ ይበራለ ተማሪ ሌላውን ያስጠናል ዳስ ዘ ገነኛ ከዛ ኮሪጀን ከዚህ ማለት ታን ግን ለፖለቲካ ፍጆታ እየተከመነበት ስለሆነ ነው ሶ ፖይንቱ ምንድነው ኢንዲጂነስ ኖሌጅ በጣም ያስፈልገናል አሁን የትምርት ፖሊሲው ላይን ከመጣን ምናምን ለምንድነው የሚያስፈልገን መመካከር መቻል አለበት አጽናቂ መሆን መቻል አይለበንም እኛ ሙህራኖችን አውርተናል አናግረናል ምናምን ተብሎ የካሜራ ሽፋን አይደለም ሆነ ያለብንኛ ተከራክረን የሚሆነውን የሚበጀውን የሚያዋጣውን ለሀገራችን ሌላ ሀገር የለንም መኮኛ የተማር ነው በሀገራችን ነው ያስተማረችን ሀገራችንን ምን ኖሮ ሀገራችን ውስጥ ነው መሰደድ መሄድ ምን አቅጦን አይደለም እዚሁ ሆነንም እናሳደደው ኮ ግን በሀገር ውስጥ እንደ ባይቷር የምትቆጠረበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ባሁን ሰዓት ላይ ማለት ነውና ከተማርክ መከራከር መቻል አለበት ለሀገር የሚበጀው ምክንያቱም አሁን እሺ ሰራ 27 አመት ውስጥ የነበረው ምናምን ሰራና ፌል አደረገ ተባለ አሁን ካሁን በኋላስ የሚደረገው ፌል አለ ማድረጉ ምን ዋስተናል የሰው ልጅ እኮ ላብራቶሪ አይደለም አይት አይደለም ገባ የሞያ ዘርፍ ላይስ ማነጣጥር አለበት ኤግዛክትሊ እሱን ለዚህ ፌለሪቲ ኪነጥበቡ እሱ ነው መፈተሽ ያለበት እኮ ኪነጥበብ የሚደረሰበት ደረጃ ላይ ደረሰው እኮ ዝም ብሎ አይደለም ተገፍትሮ ወጥቶ ነው ብዬ ነው የማስበው የገፈተሩት ሌላ አሉ እንዲገፈተር ያደረጉት ሰዎች አሉ በመገፈተር ውስጥ ያዋጡ አሉ ሲገፈተር ይረገጡትም ደግሞ አሉ ለማንሳት ደግሞ የሚጠሩ ጥቂቶች እንዳሉ ሳይዝ ዘነቃ ማለት ነውና ላብራቶሪ ውስጥ የሳይንስ ሊቃውንት አይጥን እንቁራሪትን እኮ ቀደው ፈልጠው ቆርጠው ምናምን ነው የሰው ልጅ እኮ የሚፈለጥ የሚቆረጥ ምናምን አይደለም እና አይበቃሙ ይግፉ የሚል መልክተ ነው የማስተላለፍ ፈልጎ አይበቃም በሰው ልጅ ላይ በደሃ ልጅ ላይ መጫወት ምናምን እንደ ኤክስፐርመንት ምናምን መሰራበት ላንተ ለፖለቲካ ፍጆታ ምናምን ያንተ ወንበር ማሞቂያና ማስጠበቂያና መጠበቂያ የሚበቃ ይመስለኛል ሶ ምንድነው መሆን ያለበት እኔ ማስተዋውሰው ነገሮች ማንሳት ይኖርብኛልና አንድ ምሳሌ ነው መጠቀም የሚኖርብኝ ይሄ ምሳሌ ምናልባት በጣም ታዋቂ የኪነ ጥበብ ባለሙያ እንደሆነ ነው የሚነገረበት የዳይትን ስታቹ የቀረጸው ሰውዬ ማለት ነው ሚካኤልንጅሎ አንድ ወቅት ከጓደኛው ጋር ወክ ያደረጉ ነበር ይባላልና ይሄዱ ባሉ በሰዓት ላይ ሚካኤልንጅሎ ትልቅ ቋጥኛ ይሄ ማለት ነውና ቋጥኙን ሲመለከተው ጓደኛውን በተመሳሳይ መልኩ የተመለከተው ቋጥኙን ነውና ሚካኤልንጅሎ ግን እዛ ቋጥኙ ውስጥ በጣም የሚያምር መልአክ አይቷል እኔ መልአክ አይቻል አቅሙ ነፍ ለመናገር ማለት ነው ባይ ግን ነገር ነበር ግን መልአክ የሆኑ ጓደኞች እንዳሉ ያውቃሉ የሆኑ ሆኖ ሚካኤል አነሰው ተረብ 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 ሲያርግ ሚገርም መልአክ ወጣው ዲንጋዮን ማለት ነው በሁለቱ መካከል የነበረ ልጅነት ነበር ጓደኛው ዝም ብሎ ተራ ዲንጋይ ተራ ቋጥኛ አርጎ ነበር የተመለከተው ሚካኤል ግን ዲንጋውን ሲያነሰው እዛ ዲንጋው ውስጥ ከዲንጋይነት ባለፈ መልአክ እንዳለ ይመለከት ነበር ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ነገር ልጅነት ምንድነው ከተባለ እይታ ዘን ሌላ ምሳሌ ደግሞ አንድ ትልቅ ፋብሪካ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ከላታት ባንዲ ቀን ፋብሪካው ተበላሽ ፋብሪካው ሲበላሽ ፋብሪካ እንደሚታወቁ በጣም ግዙፍ ነው ብዙ ሰራተኞች አሉት ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው የሚያስተዳድሩበት በዛ ነው እና ፋብሪካው ሲበላሽ ሰራተኛው ብሉ ግራ ገባው ማለት ነው ግራ ሲገባው አንዳንዶቹ ፋብሪካው ሊጠገን የሚችል ሰው በእያገደሙበት በእያገኙበት ምናም ማጣያቅ ማፈላለግ ምናም ሲጀምሩ እዚህ ግባም ማይባል ሰው በስም ይስም ይሰማል ማለት ነው ከዛ ነው ይሰራው አሎ ፋብሪካውን ብሎ ይመጣ እና ጠየቁት ምን አለ እጅ ላይ ዘመናዊ መሳሪያዎች አሉ መፍቻዎች አሉ 10 ቁጥር 12 15 17 ምናም ሲሉ ምንም ነገር የለም እኔ እጅ ላይ ያለው የምታዩት መዶሻ ነው አለ የዘንድሮ ሶፈችም እኮ ጉደኛ ነው አንተ አታፈሩ መሰሩ አሉ ሳትላት ቀርም ማለት አው ሰሩ አሉ ከያሳዩኝ አለ ለማንኛውም ብሎ ይዞ ገቡ ወደ ፋብሪካው ማለት ነው እና ማኔጀሩ ሰራተኞቹ በመሙኑ ስታንድ ባይ ነበሩና ሲገባ ምንድነው ያስከው ሲሉ እኔ መዶሻ ላይ አስኩት አለ እስኪ ፋብሪካውን አሳዩኝ ሲሉ ፋብሪካው እስከ ገባ በኋላ ፋብሪካው ውስጥ ካሉ ተቃዎች መካከል የሆነ ዕቃ ሳንካ እንደገጠመው ስለገባው
ይበዛል ሲሉት ኖ ኖ ኖ ኖ ለመታውበት 10 ላይውበት 9 አላቾ ይባላልና ከመምጣት በፊት ማይት ይቀድማል ማለት ነው ስለዚህ ፖለቲካችን ወዴት ነው ያመረ ያለው ኪነ ጥበቡ ወዴት ነው ያመረ ያለው እያየን ነው የመጣን ያለ ነው ወይንስ ደግሞ እየመጣን ነው ያያየን ያለ ነው የሚሉት ነገሮች አብሮ መታየት መቻል አለበት ስለዚህ ትምህርቱ ምን እንደዛ ነው አብሮ የሚሄደው ፖሊሲው አብሮ እንደዛ ነው የሚሄደው ዘመናዊውና ባህላዊው ዕውቀት ኪነ ጥበቡን ምን እንደዛ ነው ትላንት ምን እንደነበርን ዛሬ ምን እንደነን ነገ ምን እንደርስ ነው ምን ይችላል ምክንያቱም ሁሉ ግዜም ትላንትና በተውስታ ዛሬን በመጋፈት ነገን በመጠባበቅ ነው ሰውልጅም ይኖረው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ትላንት ተውስዷል ዛሬ ያለ ያልተሰጠ ደግሞ ነገ አለ ስለዚህ በዚህ መካከለ ውስጥኛ ድልድዮች ነን ብዬ ነው ማሰበው በትላንትናና በነገ መካከለ ያለና በኪነ ጥበብም በለው በትምህርትም በለው በፖለቲካም በለው በኢኮኖሚም በለው በእትኛው አስፔክትስ ማለት ነውና ቆም ብለን ማየት አይኖቻችንን መግለጥ የሚተበቅብን ሰዓት ላይ ያለን ምን ይመስለኛ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሄደ 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 መነሻ ያለለ መውቀስ ሁሉ ግዜ መድረሻ መነሻ ስላለው ማለት ነው ሁሉ ግዜ ብዙዎቻችን የሚያሳስበን ምን ነው ውጤት ነው የሚያስጨንቀን ውጤቱ ግን የመርጫ ውጤት ስለዚህ ውጤቱ ሳይሆን ሊያስጨንቀን የሚገባው መነሻው መነሻው ወደርንም ጣላንም ውጤቱ ይከፋም በጎም ሊያረጋው ስለሚችል የትኛው መነሻ መድረሻ ስላለው ማለት ነው የትኛው መድረሻ ደግሞ መነሻ ስላለው ማድረግ ያለብን በውቀትም ዘንድ indigenous knowledge ምንላቾን ከዘመናዊ ትምርት ጋር እንዴት ነው ማቆራኘት ምን እንችለው አርቱን ከፕሌቶ ጀምሮ በደንብ መዘርዘር ይቻላል አለኩ እነ ዴቪድ ሂዩም ያነሱትን ስለ አርት እነ ካንት ያነሱትን ስለ አርት እነ ኒቼ ስለ አርት ያነሱትን በእኛም ሀገር ያሉት ሊቃውንቱ ስለ አርት ያነሱትን ነገር ሐሳቦች ይያነሱ ብዙ አስተንት ነው ተመስጠት የሚቻል ይመስለኛል ግን መቺን በፍልስፍና ውስጥ ያለፉ በጣም የሚገርመኝ ነገር ሁሉም ዋት ዛርት the philosophy art ማለት አንድ ነገር ሳይሉ አንድ አርቲክል ሳይጽፍ ያለፈ ፍላስፋ ያለም ከጥንት እስካሁን ድረስ እነ አንድ ራሷ ብዙ ነገርና የሚገርም ነገር ነው የፍላስፎች ነውና በፊትም ሲያስጨንቃቸው የነበረው ዓለምን ማን ነው የሚመራው ማህበረሰቡን ኪነጥበብ ነው የሚመራው ወይስ ፍላስፋውን የሚመራው ወይስ የታሪክ ሙሩ ያስጨንቃቸው ነበርና እንደውነቱ ከሆነ ግን ሁሉም እየተስማምበትና ያስጨንቃቸው ነበርው ሲንትሪ ያደረጉት አርት ነው ሲነጥብ ነው ምክንያቱም አርት ሰጥቷል ተከታይ እኮአሉ አርት እኮ የማፍረስም የመገንባትም ማቀም አለው በሰው ልጅ አምሮ üst የራሱን የቻለ ተጽዕኖ አለው ተጽዕኖ ደግሞ ውጤት አለው ውጤቱ የከፋም ሊሆን ይችላል በጎም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ውጤት ስላለው ነው ያን ያል ተጨንቀው ነው ፕሌቶን ዘ ሪፐብሊክ ላይ የሚወራው ስለሱ በሚታርቅበት ሰዓት ላይ መሪዎች ፊሎሶፈርስ ኪንግ መሆን መቻል አለበት መሪዎች ፍላስፋ መሆን አለበት ወይ ፍላስፎች መሪ መሆን መቻል አለበት ሲል እኮ ዝም ብሎ አይደለም ፕራዮሪታይዝ ያደርጋል መሪ በመጥቶንበት ሰዓት ላይ መኪና ያምርህ ምናም ሳይሆን አንተ መምራት ብቻ ነው ሌላኛው ይከተላል ዝና በለው ምናምን በለው ገንዘብ በለው በማያስፈልግ ነገር ላይ ዘመነህና ጊዜን አታባክነም በመምራት ላይ ነው ተባቂ መሆን ያለበት ደግሞ በመጠበቅ ላይ ነው ማብሰል ያለበት በማብሰል ላይ ነው ረዳት መሆን ያለበት በመርዳት ላይ ነው አሁን እንጂ አንድ አንድ ሰው አለኮ ሁሉንም በእኔ ካልነካከውት ወጥ አይጠምም ምን ማለት ስለዚህ አርቱ ውስጥ ሁሉ ቦታ ለቶና ተችልም አንተ ሳሊ ወይ አንተ ደራሲ ሆነ ስክሪፕቱን አንተ ጻፍከው አንተ ተወንከው አንተ ፕሮዱስ ያደረከው ሁሉ ነው ለቶና ተችልም አንድ ነገር ነው ለቶና ተችለው ያ ይሆንከው ነገር ምንድነው የሚለው ግን ማወቅ በዛ ነው ኤሪያ ኦፍ ስፔሻሊቲ ኤክስፐርቲስም ይሄድ ምናምን ተጽኦ ማመጣት የምትችለው ቆንጆ መሆንም ተችለው የተሻለም ሰው መሆንም ተችለው ምን አለኝ የሚለውን ተመልከተ በዛ ላይ ስታሳድገው ነው እንጂ ሁሉንም ከነካካውማ ሁሉ አማራሽን ገበያ ያጣውጣት እንደሚባለው ያ የሄብራዊ ስሜት የናሽናል ፊሊንጉ አለ አልተቆራረጠም ሰው ባንድነት ኢትዮጵያ በመትባል አገር ጥላ ስር የመሰባሰብ ነው ይታል አሁን ያ ሁሉ የጠፋ እንኳን ቲያትር ለታሳይ መኖር አትችልም እኮ በየቦታው ውጣልኝ ነው የኔ ድንበር ነው የሚል የፖለቲካ አቀንቅኖት ስለ ሄድንበት እሱ ነው ልቁ ሳንገ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያነሳቸውን ይሄ ጥበብ ስራ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለበለጽጋት ለያነሳት የሚችለውን ጥበብ ለማምጣት በራይ መግባባት ፈልቀላው አገሪቷ አሁን የተቀበለው ኃይል በጣም በብዙ ውጥንቅጥ ውስጥ ያለች ኢትዮጵያ ነው ስለዚህ ወደ አንድነት ሊያ ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች ላይ ጥበበኞቹ ተረባርበው አሁን ከዚህ በኋላ ተረባርበው መስራት ይጣበቀባቸዋል እሄ በጎሳ በቋንቋ የታጠረው ቀድም ዮናስ የሚጠቅሰው የዩኒቨርሲቲዎች 
ከአርባ በላይ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ፕሬዝዳንቶቻቸው የዛው አከባቢ ነው እኔ የሰሜን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ምስራቅ ሄደው ካልሰራ ወይ ደቡብ ሄደው ካልሰራ ፕሬዝዳንቱ እንደዛ ካለ ሄደ በዛ የጎጣዊ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሳል አይዲያ ነው ዩኒቨርሲቲ ማለት ታላላቅ ሐሳቦች የሚሽራሽሩበት ነው እንጂ ጎጣዊ ያደረለም ስለዚህ ከዛ እንት መውጣት አለበት የኔ ዩኒቨርሲቲ ነው ምናምን አይደለም ዩኒቨርሲቲ ዓለም ነው ሐሳቦቹ እዛው ውስጥ የሚቀነቀኑት ዓለም አቀፋዊ አሳሰቦች ናቸው ስለዚህ ኪነ ጥበባችንን የገደለው አንደኛ የትምህርት ስርዓትን ውጤት ያለው ነገር ነው ሌላው ነገር ደግሞ ምናልባት የደሃ ሀገር ኪነ ጥበብ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎቻችን በጣም በፈጠራ ስራቸው ምልህ በጣም ጉድ ያሰኘ ወደፊት ቀድሞ ብዙ ነገር ይነጉ የነበሩ የፈጠራ ሰዎች ምኮ ድህነቱን መቋቋም ሲያቀታቸው ፈጠራውን እርግፍ አርገውት ተውት እዛ ጋባ ገኙ ዝና ደሞ መጣው ነጋዴ ይሆኑላል ነጋዴ የኪነ ጥበብ ሰዎች ይሆናሉ ስለዚህ ነጋ ንግድንና ፈጠራን ስለዚህ ስራ የሚገኘ በአብዛኛው በዚህ ነው ስለዚህ በዛ ጋር የነበራቸው ዝና አልቀጠለልም አይቀጥልልም የሆነ ቦታ ላይ ቀርቷልና ምናልባት የድህነትስ እንትናለው በኪነ ጥበብ ከድህነት መውጣት አልተቻለም ስለዚህ በኪነ ጥበብ ባገኘው በመታገኘው ዝናና ሙቅና ደግሞ ወደ ንግድ አለም ውስጥ ጭልጥ ብለ ገብተ ኪነ ጥበብ ወኒ መርሳት ስለዚህ ከዚህ ጋር አንዴ ታስተርቆ አለ አደገኛ የሆነ ማደንዘዣ አቀመሞች ተረጭተዋል ሀገሪቱ ውስጥ ለምሳሌ 110 ሚሊዮን 108 ሚሊዮን ህዝብ አለ በሚባድባት አገር ላይ የሚያነበውን ጋዜጣ ሆነ መጽሔት ወይ መጽሐፍ ታትሞ የሚያነበውን ህዝብ ስታዩ ምናልባት አሁን ወጥቶት የነ ጋዜጦቹን እነስ እንድንነጋ 10000 ኮፒ በትልቁ ተብሎ ይታተማል ሳምንታው ስለዚህ ማነብ ማበረሰብን ፈጥረናል አላነቃቃ ነው ምክንያቱም እንዳነብ የጋዜጣውን ዋጋ የመጽሔቱን ዋጋ የመጽሐፉን ዋጋ ቀለሙን ወረቀቱን እናነረውና እንዳነብ ታገለዋል እንዳይدرس በውቀት በመን ዳይበልጽክ ሌላውን ዓለም ቀሪውን ዓለም እንዳይ ስለ ሀገሩ ስለ ማንነቱ እንዳውቅ ተደርጓል ይሄ ዛሬ እኔ ማነሳው ሳይሆን ላለፉት 20 ምና ምና አመታት የወረቀት ዋጋ የምን ሰው ኢትዮጵያ ማንበብ አለባቸው የተባለ ሲወራ ሲነገር በእያደባባዩ ነበር ግን አንዱም አንዱም ይሄንን ሊያሻሽል የሞከረ ባለ ስልጣን የለም ማስተዋቂያ ሚኒስቴር ተብሎ የነበሩ ባለ ስልጣናት እስከቅርብ ጊዜ የነበሩ ይሄን ጉዳይ ሲለምን ዋልሰ ትምርት ሚኒስቴር እንዳነ በኢትዮጵያ ልጆች መጻፍ ይወጣ መጻፍ ታትሞ በየላይብረሪው አይደም አይገዛም ልክተነ ላይብረሪው ውስጥ ልጆቹ የሚያነቡት ነገር የለም በምን እንትን ይበሉ አው ዱላም ይዙት እኮ ለዚህ ነው መጻፍ የለም ምን ያዙ በሐሳብ ያ ሳሙግት የለም አዎ አይ ቲንክ ተፈልጓል አሱ ነው ተፈልጓል በጣም አስጥቂኝኮ ነገር በ30 ብር ቲያትር መግቢያ 30 ብር ይሁን ብለው አርቲስቶች መንግስትን ሲሞግቱ ነበር በ30 ብር ለማድረግ ይሄ እንደም ከፍ ያደረጉ ይሄዱ ቁጥር ሀብታም አርቲስቶችን ተፈጥራለ ስለዚህ ቲያትር ሰርተ እዚህ ሀገር ውስጥ መከበር አትችልም ዝናን ምን አልባት ታገኝ ይሆናል ደግዝ ብስለሆነ ፕሮጀክት ሰርተ ግን መንግስት 4 እና 5 ሚሊዮን ብር ሰጠ ሀይኖ ነው ያሽብ ስለዚህ ቲያትር ጥበብ አትከፍልህም ስለዚህ መንግስት የምትፈልገውን ነገር ደሞ ባንተ ውስጥ አልፎ መስራት ከቻለ ደሞ መንግስት ያተርፋል ሀብታም ተሆን አለ ስለዚህ በሶስት መፍረድ ይቻላል አንዳንድ ጊዜ ፕላትፎርም ነው እንጂ መስተካከል ያለበት ሰው ሳይበላ አድርም ሁሉም ሰው እንደ ማንኛውም ነጋሪ ቤተሰብ አለው እንደዚህ እና ማስተረቁ ትንሽ ግራም የሚገባ ነገር ስላለው እሱንም እንትብዬ ነውና እኔ እንደው እዚህ ጋር እንደ ለማጠቃለም ነው ምንድነው ይሄ ሊቃን የሚባሉት ኤሊት የሚባሉት ሰዎች አሁንም ቁጭ ብለው የዚች ሀገር ጣፈንታ እጃቸው ውስጥ ነው ያለው አንዴ ምርጫ ይራዘም ምናምን እንደዚህ ምርጫ ይሁን አይደለም አሁን ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንዴት እናስቀጥላት እንዴት ልጆቿ አሁን ምንለው በጥበብም በፖለቲካው በኢኮኖሚው እንዴት አድርገን እንገምባት ብለው መነጋገር ያለባቸው ወቅት አልገረን የማዳን ትውልድን የማዳን ቀላል አይደለም የተሰራው ስራ ተበታት ነላ በሰፈር በጎጥ ከባር ነው ለመነጋገር ሄደ ያ የተማርከውን ለምድህን ምንን ማጋራት የማትችልበት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰፈርኛ ነገሮች ስላሉና ይሄንን የሚያርክ 
ያስፈልጋል መሪዎች አሁን የመጡት ወጣት መሪዎች ብዙ ዳ አለባቸው ይሄን ብዙ ነገር እየተሸከሙት ይሄን ለማስተ ለማስተካከልና ህዝብ ቅድም ደሳለኝ አይሉ ሲናገር የህዝብ እንፈልጋልና አሁን ህዝብ ያስፈልጋል መሪዎች የመጡ መሪዎች አሉ ለውጥ ኢትዮጵያዊነት አንድነት የሚሉ የሚያቀነቀኑ ሶስ ነው የሚሉ ኢትዮጵያዊነት የሚሉ መሪዎች አሉ ይሄ ያጣ ነው ነገር ነው ያጣ ነው ነገር ነው ስለዚህ እነዚህን የሚደግፍ ወደ ተሻለች ኢትዮጵያ የሚያሽጋገር ማህበረሰብ ደሞ ለነሆን ይገባልኛ ይሄንን ማህበረሰብ የሚሰሩ ሙራን በየቦታው ያስፈልጉና አባቶች ያስፈልጉና የሃይማኖት መሪዎች ያስፈልጉና የክለት በባለሞች ያስፈልጉና እዚ ላይ መረባረብ ይፈልጋል ኢትዮጵያ ቆም ብላ መጪውን ጊዜ እንዴት አድርጌ ልሻገሩ ብላ መታሰበት መሆን አለበት በየ ነው ይሄንን ጊዜ ማስበው ነው ኪነ ጥበብ ላይ ነው እንግዲህ ያወራን ያለ ነው ላይክ ኖ ኢሊት ኖ ፕሮብለም ይባላል የተማረከ ሌላም ችግር የለም እንደማለት ያክል ነውና ጠንካራ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ያክል ይለ ጠንካራ የኪነ ጥበብ ተቋም ከሌለ ለዛም ይወሰንና የጨከነ አካል ከሌለ ፕሮብለም አይኖርም ሚሊዮንም ምን ይመሰድ ፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሀገር እንደ ሀገር ምን ወዳት ሀገራችን ምን አፈቅራት ሀገራችን ምን አያት እንደ ኳክብ ትከፍ ብላ ደምቃ ማየት ምን አፈቃት እንደ ባንዲራ ስትው ለበለብ ሁሉ ግዜ ምን ምንኛት ሀገራችን ውስጣችን ውስጥ ያለችው ስስታችን የሆነች እቺ ሀገራችን እንድታድግልን ምን ማድረግ አለብን ነው እንግዲህ አይደል አፍሮል የነገግሮቻችን ሁሉ ምድምድማት ውስጥ ነው የሆነውና ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ ምን ይጠበቃል ከኛ ከእያንዳንዱ ጁስ ምን ይተበቃል የሚሉት ሐሳቦች ናቸው መነሳት የሚኖርባቸውና የሚሻለውን የሚበጀውን የሚያዋጣውን የሚያዘልቀውን መምረጥ የሚሉት ነገር የመጀመሪያው ነው በየ ነው የማስበው ዘእን ለኡነት መቆ ለህزب ብቻ አይደለም ለኡነት መቆ ለፍተ መቆ እና ደግሞ ለፍቅር መቆ ለአንድነት መቆ የሚቀነቀኑት የትኞቹም ነገሮች የሚያገሉ መሆን መቻል የለባቸው ንግግሮቻችን አግላይ መሆን የለባቸው ድርጊቶቻችን አግላይ መሆን የለባቸው ምን ተቀምባቸው ቋንቋዎች ኤክስፕሬሽኖች አለባበሶቻችን በሙሉ ኢንክሉሲቭ መሆን ቻል አለበት ሁሉን አቀፍ መሆን መቻል አለበት ያ ማለት ግን መነቀስና መወቀስ ያለበት አካል እየተነቀሰ ነው መወቀስ የሚኖርበት በድፍረት ማለት ነው መንግስት ሊሆን ይችላል ቡድን ሊሆን ይችላል ግለሰብ ሊሆን ይችላል አንቱ የተባለ ሰው ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል ያንን ግን ክሪቲክስ ከመአረግ ግን ወደ ኋላ ማለት የለብንም የሚሉት ነገሮች አብሮ መነሳት አለባቸው ለማለት ያክል ነው እንግዲህ ጥበቡም ዮናስም እጅግ በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው የተጀመረው ስለመጣችሁ ይሄን ሐሳብ ስለአካፈላችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ተረካዎችን የቲቪ ሾዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ዛዜ ድንዛዜ ተካዜ የለም እና መሰግናለን ሰላም ፍቅር ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን ሰብስክራይብ አው አው ሰብስክራይብ ሷ ሷ ሷ በተኖ ቀዩዋ ላይ ሰብስክራይብ የምትለዋ ላይ ክሊክ ሰብስክራይብ አሁን 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 ነው ያድርጓ ዴ